L'Aikido, un art martial japonais développé par Mori Ueziba, représente une synthèse profonde des études martiales et philosophiques étendues d'Ueziba. Le terme Aikido se traduit lui-même par la voie de l'unification, avec l'énergie vitale, ou alternativement, la voie de l'esprit harmonieux. Son principe fondamental tourne autour de permettre aux pratiquants de se défendre non pas par confrontation directe mais en redirigeant habilement la force d'un attaquant. Au cœur de l'Aïkido se trouve la compréhension pragmatique et le contrôle du fuse énergétique, un concept profondément ancré dans sa pratique. Les praticiens se réfèrent respectueusement à son fondateur comme au sensei ou au grand maître, reconnaissant son rôle crucial dans la formation de cet art martial. La jeunesse de l'Aïkido peut être retracée jusqu'aux antécédents martiaux diversifiés du Eziba, en particulier sa formation intensive au Detori Ueki Jujutsu Susukaku Takeda. Ueziba a intégré des techniques de diverses disciplines martiales, y compris le Kenjutsu, technique de l'épée, et le Jojutsu, technique du bâton court, dans ce qui deviendrait éventuellement l'Aïkido. Cependant, c'est sa rencontre avec le leader spirituel Onisaburo de Gushi, le chef de la secte Motoki, qui a profondément influencé les fondements philosophiques de l'Aïkido. Sous la direction de Degushi, Ueziba s'est plongé dans le développement spirituel, façonnant l'éthique de l'Aïkido autour de principes d'harmonie, de paix universelle et de croissance personnelle. C'est Degushi qui a présenté Ueziba aux hautes hiérarchies militaires et politiques, renforçant ainsi sa réputation et son influence, mais plus tard, son amitié avec Jigoro Kano, le fondateur du judo, a joué un rôle déterminant dans l'ascension du Eziba au sein de la communauté des arts martiaux japonaises. L'approbation et le soutien de Kano ont élevé le statut du Eziba, le positionnant comme l'un des principaux artistes martiaux du XXe siècle. Au cœur de la pratique de l'Aïkido se trouve l'accent mis sur le mélange et la redirection de l'énergie d'un adversaire plutôt que de rencontrer la force par la force. Les techniques se caractérisent par des mouvements circulaires fluides, conçus pour neutraliser les attaques avec un minimum d'efforts physiques. Cette approche distinctive, combinée à l'accent mis par l'Aïkido sur le développement spirituel, le distingue des autres traditions martiales. Alors que l'Aïkido se répandait dans le monde entier, il subissait différentes interprétations et adaptations, ce qui conduisait à l'émergence de différents styles et écoles de pensée. Bien que ces variations existent, elles restent toutes ancrées dans les principes fondamentaux du Eziba, mettant l'accent sur le respect mutuel et le bien-être tant du pratiquant que de l'adversaire. Au-delà de ces techniques physiques, l'Aïkido incarne une philosophie holistique qui s'étend à la croissance personnelle et au développement du caractère. Les pratiquants sont encouragés à cultiver une force intérieure et une harmonie, en s'alignant sur l'ordre naturel de l'univers. Grâce à un entraînement discipliné, les individus acquièrent non seulement des compétences en autodéfense, mais aussi des qualités telles que l'humilité, la compassion et la sérénité. L'attrait universel de l'Aïkido réside dans son approche douce mais efficace de la résolution des conflits. Ces mouvements circulaires et fluides, fondés sur le concept de maintien d'un centre stable, permettent aux praticiens de neutraliser les attaques indépendamment de la taille ou de la force de l'adversaire. Cette efficacité douce, combinée à son emphasis sur l'illumination spirituelle, rend l'Aïkido attrayant pour les individus de tous âges et de tous horizons. Au cœur de l'efficacité de l'Aïkido se trouve le bon mouvement et positionnement corporel, favorisant des réponses fluides et efficaces aux attaques. En ce qui concerne ces techniques, l'Aïkido met d'abord l'accent sur le mélange avec les mouvements de l'attaquant, plutôt que de faire face à la force directement. Cette stratégie, connue sous le nom de Tai Sabaki, permet aux praticiens de rediriger l'énergie de l'adversaire, les faisant souvent perdre leur équilibre ou leur élan. Les mouvements circulaires constituent la base de l'exécution des techniques d'Aïkido, permettant aux praticiens de rediriger efficacement la force tout en maintenant leur propre équilibre et contrôle sous différents angles, ce qui rend difficile pour les attaquants de prédire ou de contrer. L'Aïkido incorpore également des techniques de verrouillage articulaire pour immobiliser ou contrôler les adversaires sans causer de dommages importants, ainsi que des techniques de projection qui utilisent l'élan de l'attaquant pour le déséquilibrer et l'incapacité. Les pratiquants apprennent à évaluer avec précision le timing et la distance, leur permettant d'éviter ou de neutraliser les attaques tout en se positionnant pour des contre-techniques. En embrassant le principe de non-résistance, les praticiens d'Aïkido se fondent avec l'énergie de l'attaquant, absorbant et neutralisant efficacement la force. 
Dans l'ensemble, l'aïkido privilégie l'efficacité, le levier et la discipline mentale, offrant une approche complète de l'autodéfense qui va au-delà des techniques physiques. En essence, l'aïkido représente un témoignage vivant de la vision de Mori et Uesiba des arts martiaux comme un véhicule de croissance personnelle et spirituelle. Son héritage durable continue d'inspirer les praticiens du monde entier, les guidant dans un voyage vers une harmonie intérieure et une connexion plus profonde avec le monde qui les entoure. Grâce à la pratique de l'aïkido, les individus s'engagent sur un chemin de découverte de soi et d'illumination, embrassant ces enseignements profonds aussi bien sur le tatami que en dehors.